Und Hippokrates hat 400 Jahre vor Christus schon gesagt, ein Arzt, der keine Kenntnisse von Astrologie hat, der darf sich nicht Arzt nennen. Liebe Freunde, es gibt so viele faszinierende Geschichten zum Thema Astrologie und es gibt gleichzeitig sehr, sehr viele Anekdoten zum Thema Astrologie und gleichzeitig sehr, sehr viele Meinungen und Perspektiven. Es gibt manche Menschen, die sagen, du glaubst doch nicht das, was da im Käseblatt steht. Es gibt aber auch gleichzeitig Menschen, die darauf seit Jahrzehnten vertrauen und damit sehr, sehr gute Erfolge gemacht haben. Einer dieser Menschen ist beispielsweise ein Investmentbanker, beziehungsweise die größte Investmentbank der Welt ist JP Morgan. Und der wiederum sagte, Millionäre halten nichts von Astrologie, Milliardäre dagegen schon. Ich habe heute zu Gast eine faszinierende Frau, die ich selber mittlerweile seit 13 Jahren wahrscheinlich kenne und die Astrologie in der Art und Weise versteht, wie ich sonst nicht im Markt kenne. Sie hat selbst über 60.000 Gespräche mit Menschen gehabt, geht auf 70.000 Gespräche, bereist die ganze Welt, um die Astrologie praktisch sich anzuschauen. Das heißt, sie verbringt bewusst Zeit an einem bestimmten Ort, um zu schauen, wie geht es mir darin, stimmt das wirklich, was Astrologie sagt und prüft das Ganze. Sie hat über sechs Bücher, über hunderte von TV- und Radioauftritten und ich freue mich riesig, dass sie sich heute die Zeit genommen hat, um dich, mich, uns alle ein bisschen an die Hand zu nehmen und uns zu erzählen, wie du praktische Psychologie in deinem Alltag zu deinem Gunsten nutzen kannst. Von ganzem Herzen willkommen, Andrea Buchholz. Ja, danke schön. Danke für die Einladung, Maxim. <lacht> Andrea, jedes Mal eine Freude, dich zu sehen. Ich habe ja schon äh, einiges von dir erfahren und lernen dürfen. Und ich weiß noch, die Geschichte begann. Ich war damals ein junger Student, ich glaube 3, 24 und habe äh, sehr, sehr viele mediale und Menschen mit übersinnlichen Fähigkeiten sprechen wollen. Die Neugier war wahnsinnig groß und dann hat das Universum uns zueinander geführt. Und dann weiß ich noch, ich hatte mal einen Gutschein zum Geburtstag bekommen, konnte mir gar nicht die Minutenanzahl leisten. Das war damals, glaube ich, um die 5 Euro. Und dann habe ich gesagt, super, den Gutschein, den nutze ich, diese 10 Minuten als Student mit wenig Einnahmen. Dann haben wir miteinander gesprochen und ich weiß noch, ich habe von diesen Gesprächen 10, 12 Jahre später immer noch in Erinnerung, ähm, was du beispielsweise damals sagtest, ja, Donnerstagskinder sind die geborenen Chefs oder ähm, dass ich sehr, sehr starke Gedankenkräfte habe. Und dann hattest du das Beispiel auch gebracht, wenn ich im Seminar beispielsweise sage, es werden zwölf Leute und meine Assistentin sagt, kurz davor sind zehn, dann kommen die letzten um die Ecke, kommen dann nochmal zwei Menschen dazu, weil du diese ähnlichen kraftvollen Gedankenkräfte hast. Und das ist alles, was du mir anhand, plus viele, viele andere Informationen gegeben hast, anhand dessen, was du innerhalb von Geburtszeit, Geburtsort wahrgenommen hast. Wie funktioniert das und wie bist du zu der Astrologie gekommen? Wie ich zur Astrologie gekommen bin? Oh mein Gott! <lacht> Neben dem Gymnasium war ein, ein, ein unglaublicher Astrologe. Ja? Und die Schule hat mich nie sonderlich interessiert. Also wenn die Lehrer mich gesucht hätten, hätten sie mich beim Astrologen gefunden. Und der Mann war genial. Er war wirklich genial. Und der hat mich wirklich... 20 Jahre bald durch mein Leben begleitet und hat mir immer gesagt, da fängt eine Liebesgeschichte an und da hört sie auf. Ja? Und er hat auf den Tag recht gehabt, der Mann war sensationell, nur damals gab es noch keine Computer. Und heute hätte ich nie Astrologie gelernt und erst sehr, sehr viel später bin ich dann, als die Computer da waren mit Astrologieprogramm, habe ich verschiedene Ausbildungen gemacht und ich wusste ja schon, dass das unglaublich funktioniert und der hatte, der war halt spezialisiert auf die Liebe gewesen. Ach, faszinierend. Ähm, magst du uns mal gleich ein bisschen auf die Reise nehmen? Also viele, die vielleicht noch so ein bisschen skeptisch oder vorsichtig bezüglich Thema Astrologie sind, die wissen ja auch nicht, dass bis ins Mittelalter, bis ins 15. Jahrhundert wurde es an den besten Universitäten Europas gelehrt. Es gibt viele Genies, so wie unser Podcast auch, die Köpfe der Genies heißt, die sich damit bewusst auseinandergesetzt haben. Da gibt es ja zahlreiche Anekdotengeschichten von Hippokrates bis Kolumbus. Magst du da mal ein bisschen was teilen? Ja, also es, es gab eine, 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 eine Universität in Paris, in Padua, in Bologna, sogar im Vatikan gab es 1520 eine medizinische Fakultät, was unglaublich ist. Und Hippokrates hat 400 Jahre vor Christus schon gesagt, ein Arzt, der keine Kenntnisse von Astrologie hat, der darf sich nicht Arzt nennen, was natürlich sensationell ist. Die Ärzte waren früher da unheimlich gut. 
Und auch zum Beispiel die ganzen Seefahrer hat, mussten astrologische Kenntnisse haben, weil damit man sehen konnte, einmal die Meteorologie, wie wird das Wetter, wenn ein Matrose krank wurde, wann wird er wieder gesund. Und äh, der berühmteste Seefahrer, der auch Astrologe war, war Christopher Kolumbus. Und am 3. August 1492 sagte seine Königin Isabella zu ihm, er muss kurz nach Mitternacht auslaufen. Und er machte das Horoskop und hat gesehen, dass das wird überhaupt nichts. Und dann ist er auf die nächste Sandbank gefahren, hat bis 8 Uhr morgens gewartet und den Erfolg von Kolumbus, seinen Entdeckungsreisen, den kennen wir alle. Faszinierend. Also das heißt, du sagst, die Alten, wobei ich würde sagen, heute wahrscheinlich, dass mindestens genauso viele Menschen nutzen, beziehungsweise die Faszination immer größer wird, aber... Die alten Weisen, die haben das Wissen in der Hand gehabt, die haben es zum, zum Heilen, zum Wahrnehmen, zum Verbundenheit, zum Universum, die Zeichen bewusst wahrgenommen. Weil, was läuft heute schief, dass so viele Menschen vielleicht so ein bisschen das belächeln oder nicht ganz so wahrnehmen? Fehlt ihnen das an Wissen oder sind das die Medien, die da... Ein kluger Mann hat mal gesagt, ein Skeptiker, der sich nur ein paar Wochen mit Astrologie befasst, wird kein Skeptiker mehr sein. Folglich gibt es keine Skeptiker. Faszinierend. Und ich kann es bestätigen, ich bin da auch mittlerweile seit über 20 Jahren das permanent am Beobachten, egal ob da ein, ein herausragender Stürmer gerade sehr viele Tore schießt, äh, bis zu irgendeinem ähm, Experten. Und ich gucke jedes Mal, in welchem Element ist derjenige sofort. Ja, also wenn mir einer da etwas erzählt zum Thema Geldanlage, dann schaue ich mir sofort, aha, okay, wir sind die astrologischen Daten. <lacht> ist es eher eine coole Idee, die innovativ ist oder hat es Substanz beispielsweise von einem Erdzeichen die gleiche Idee kommt? Also ähm, wir beide können damit sehr, sehr gut was anfangen. Ähm, vielleicht nehmen wir mal ein paar Leute, die damit noch weniger am Hut hatten. Du hattest ja vorhin, oder ich hatte die Wochentage vorhin angesprochen, zu mir sagtest du, Maxim, Donnerstagskind. Was kann ja. da jeder schon über sich selbst erfahren? Ja, die Wochentagskinder sind ein ganz wichtiger Faktor. Fangen wir doch mal mit dem Montag an. Montagskinder, das sind die Seele unter den Wochentagskindern, die wollen immer nur helfen. Deswegen findet man sehr viele Sozialberufe, Krankenschwester unter Montagskinder. Und Montagskinder sind auch hellsichtig. Aber Montagskinder, wie das schon der Name sagt, kommen vom Mond. Das heißt, sie sind sehr mondstimmungsabhängig. Aber ein Montagskind ist unglaublich hilfsbereit. Dann kommt das Dienstagskind. Dienstagskind, das ist das Powerkind. Das sind die Pioniere unter den Wochentagskindern. Die brauchen immer Action, die brauchen Bewegung. Und ein Dienstagskind ist meistens sportlich und es ist der geborene Robin Hood. Er kann keine Ungerechtigkeit ertragen. Dienstagskind ist Gerechtigkeit, ist wahnsinnig wichtig. Dann kommen die Mittwochskinder. Mittwochskinder sind die großen Diplomaten. Mittwochskinder sind sehr gut in der Kommunikation. Mittwochskinder reisen leidenschaftlich gern, hören gerne Musik, tanzen. Und Mittwochskinder ziehen sich auch öfter, ziehen öfters um. Ja, und dann kommen jetzt die Donnerstagskinder. Donnerstagskinder ist natürlich der schönste Tag, wo man geboren sein kann. Das ist der Jupiter-Tag. Donnerstagskinder suchen nach dem Sinn des Lebens. Und Donnerstagskinder sind natürlich der geborene Chef. Die können keine, die würden dem Chef erklären, wie er die Firma leiten muss. Und Donnerstagskinder können sehr gut delegieren. Und ein Donnerstagskind möchte Spuren im Leben hinterlassen. Das möchte nicht von der Welt abgehen ohne dass seine Name noch präsent ist. Und sind natürlich wunderbare Lehrer. Äh, Freitagskinder, das ist der Tag der Venus, lieben alles Schöne, natürlich auch die Harmonie. Freitagskinder brauchen eine schöne Wohnung, ein elegantes Outfit, gutes Essen und Trinken. Und für Freitagskinder steht die Liebe an erster Stelle. Dann kommt das Samstagskind. Samstagskind haben meistens in der ersten Lebenshälfte sehr viele Sturmböen und Gewitter. Die erste Lebenshälfte ist nicht so einfach, sind ja Spätzünder, aber in der zweiten Lebenshälfte wandelt sich das. Und man sagt, ein Samstagskind wird immer jünger, je älter es wird. Das holt es nach, was es vorher verpasst hat. Und ein Samstagskind muss in dieser Inkarnation lernen, zu sagen, das Glas ist halb voll und nicht halb leer weil sie neigen ein bisschen zu pessimistischem Denken. Dann kommt das Sonntagskind. Sonntagskind ist auch ein sogenanntes Glückskind, aber man muss schon, das Sonntagskind muss seine Potenziale nützen, sonst versanden die. Und Sonntagskinder 
stehen wahnsinnig gern auf der Bühne, lieben den Applaus. Deswegen haben wir ganz viele Schauspieler und Stars, die Sonntagskinder sind. Hängt das vielleicht auch Sonntag mit der Sonne zusammen in dem Wort drin, dass sie das, das Strahlen braucht? Ja. Okay. Ähm, André, wie verträgt sich das dann untereinander, also unter den Tagen selber? Es gibt ja natürlich eher astrologische Elemente. Kommt ja, jemand mit Beispiel jemand besser ein, zurecht? Ja? Ein Samstagskind und ein Sonntagskind. Sonntagskind ist verschwenderisch, ja, gibt das Geld schneller aus, als es verdient. Das Samstagskind ist sparsam, um nicht zu sagen geizig. Wenn Samstag und Sonntag zusammentreffen, dann gibt es nur Streit. Hast Am schönsten ist die Kombination Dienstag, das ist der Marstag, mit Freitag, der Venustag. Das sind natürlich Tage, die sich komplementieren. Montagskind kommt eigentlich gut mit allem zurecht. Donnerstagskind wird sich vom Samstagskind auch nicht äh, begeistern lassen. Äh, Donnerstag und Sonntag haben vielleicht ein bisschen, ja, sind beide Chefs. <lacht> da kann es manchmal sein, dass es da kleine Auseinandersetzungen gibt. Aber im Großen und Ganzen ist natürlich ein hochinteressanter Faktor, abgesehen vom Sonnenzeichen, dem Aszendent und dem Mond, welcher Wochentag jemand geboren ist. Das ist so unglaublich wichtig und das kann jeder heute sofort herausfinden, was er für einen Wochentag hat. Faszinierend. Würdest du etwas sagen, was du empfehlen würdest, beispielsweise wenn ein, einer heiraten möchte oder wenn einer einen neuen Job antritt und dann selbst sagen darf, ob er eher am 1. oder 15. des Monats beginnt, bestimmte Glückswochentage oder Vermeidungswochentage? Ja, es gibt die sogenannten Schwendtage, das sind Chaostage. Und es gibt 40 Stück im Jahr. Und heute ist keiner, das ist klar. Und am Schwendtag darf man nichts Neues anfangen. Und da ich in der Astrologie immer alles erst selbst erfahren muss, ich bin eine absolute Praktikerin, bei mir gibt es keine Theorie. Und in der Praxis habe ich natürlich oft gesagt, ach, oh, was soll's, Schwendtag ziehe ich doch um, ist mir doch egal. Ja, der Möbelwagen ging kaputt, die Möbel gingen kaputt, Chaos total. Das letzte Mal flog ich an einem Schwendtag, sitze am Flughafen und dann kommt die Durchsage, die Maschine hat drei Stunden Verspätung. denke ich, oh, kein Problem, ich kann essen, trinken, lesen, aber was ich nicht bedacht hatte, ich kam in Mallorca an, es war dunkel, ich bin nachtblind. Ich habe mein Auto geholt, ich bin mit 20 Kilometern auf der Autobahn gefahren. Ich habe gedacht, oh mein Gott, wenn jetzt die Polizei kommt, bist du dein Führerschein los. Und jetzt reise ich nicht mehr an einem Schwendtag. Mhm. Welcher Tag ist es genau, der Schwingtag? Ja, es ist jetzt zum Beispiel der 3. Februar, der 6. Februar. Es gibt jeden Monat gibt es Schwendtage. Woran ja, erkennt man sie? Also ist, welcher Wochentag ist es in der Regel oder ist es mit Zahlen nee, verbunden? Nee, nee, das ist ein alter römischer Kalender, das sind Chaostage übersetzt. Ja. Und es gibt nur der Dezember ist chaosfrei. <lacht> Sonst okay. haben wir jeden Monat also, Chaostage. Nicht im Januar heiraten und Jobs anfangen, sondern im Dezember schon, sagst du, im alten Jahr noch. <lacht> Jeder merkt Ebbe und Flut, aber gleichzeitig... Äh, die Menschen, die sich ein bisschen damit auseinandersetzen, die merken auch, die Planeten, die machen auch etwas. Ja, das in, in manchen Momenten fühlt sich einer vielleicht sexuell stärker aufgeladen als im anderen. Im anderen Moment hast du wieder Energie, im anderen gar keine. Und das hat ja sehr, sehr großen Einfluss auch bezüglich dessen, was gerade im Himmel passiert. Magst du da mal ein bisschen was erzählen? Es gibt zum Beispiel einen schlimmen Punkt von den sensitiven Punkten. Das ist der Substanzpunkt. Jetzt, wenn du an diesem Tag irgendwas unternimmst, wird es immer schief gehen, ja. Und viele Leute fragen mich oder rufen mich an und sagen, was ist denn da? Oder ich bereite sie langsam vor, an dem Tag nichts Besonderes zu machen. Und ähm, ich werde in letzter Zeit immer wieder gefragt nach Auswandern. Ja? Und da gibt es ja die berühmten Weltlinien. Und das ist ein magisches Wissen, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein. Und das kann man, das war damals Bradley und Bailey, haben wir in den 50er Jahren sich mit den Weltlinien beschäftigt und der Schüler von, von Bradley, Jim Lewis, der hat es dann in, in eine Astrokarte Geografie umgewandelt, die man also computermäßig erfassen kann. Und das ist faszinierend, weil wir schauen, wenn du ein Radixhoroskop nimmst, schaust du in den Himmel. Wenn du Astrokarte Geografie machst, schaust du vom Himmel auf die Erde. Und die ganzen Planeten laufen durch sämtliche Städte, Länder. 
Und das ist hochinteressant. Und ich sagte ja, dass ich nur Wissen habe, was ich praktisch selbst erfahren habe. Mhm. Und ich war, ohne dass ich Astrologin war, auf der schönsten Weltlinie auf der Welt. Das ist die, natürlich die Jupiter-MC-Linie. Und ich bin dort als Patientin hingekommen, in der Wüste. Und nach acht Wochen habe ich die Klinik gemanagt. Also ich habe die Karriere meines Lebens gemacht. Habe mich verlobt, es war alles, also es war unglaublich. Und ich dachte in meiner Navität, na, ich bin so gut, ja, und bin dann weitergezogen nach Südfrankreich auf meine schrecklichste Linie, also nicht nur die schrecklichste, aber auf eine Illusionslinie und stand auf der Straße und nichts klappte mehr. Und das schönste Beispiel ist Arnold Schwarzenegger. Der ist in Graz, in Österreich, auf, hat ein ganz normales Horoskop, war Fitnesstrainer und zog nach Kalifornien. Und ein Österreicher wurde Gouverneur in Kalifornien, das musst du sich mal überlegen. Und dann ging seine Liebeslinie noch durch Los Angeles und der hat ja auch noch geheiratet dort. Also das war für mich eines der schönsten Beispiele der Schwarzenegger. Sprichst du die Sprache deiner Seele und wenn nein, dann findest du sehr viel praktisches Erfolgswissen zum Thema Spiritualität, Bewusstsein, Berufung, Geld verdienen, Partnerschaft oder deine Gesundheit in meinem Buch Soulmaster. Hier kannst du es dir bestellen und hier kannst du unseren Kanal abonnieren. Thank you.